再见。呃，这些文件我都整理好了，有立即停止施工的通知，森林公安人才调动，还有特殊病虫害的防治手册和考试标准，都在这儿呢。嗯，好。哎，对，我抽空呀要去一趟红星林场，你帮我安排一下。好的，等您签完字儿，我立刻去安排。对，您刚才说的对，那个会我确实安排的有点多，我接下来调整一下。嗯，哎，行，啊，好的，好的。你等一下，局长还有事儿。拿来。这是什么？这个事儿不是你想的那样，你还要解释什么？天文，你们俩都给我解释一下。我来说吧，这件事情是我的主意，是我让老白做的，他是被我胁迫的，请你不要为难他。你怎么这么做啊？你不做就只能我做了，拿了也没用，我一个电话过去，他就是张废纸。局长说：“让我们拿点他换洗的衣服。”啊，妈，你们局长不回家了？他要在单位住是吗？那个，我去收拾一下，你等会儿。啊。来了，啊，坐吧。不用。你现在已经是家里人了，我就是来回娘家的。给我。那我走了，妈。嗯。我走了。啊。哎，哎，妈。
。行了，我在这陪你爸爸，你回家吧。呃，局长，您还有什么需要吗？你你下去吧。那我走了嘛。哎睡了。啊。我睡哪儿？这是单位。啊。那我先睡了。还没来得及送，明天吧。做梦。好转过来睡，不想见你。大晚上的，别说反话。开会去了，走吧。你开吧，我又不会去你会场的。不，这是我的办公室，你不能在这儿。我丈夫在哪，哪就是我的家。带你吃早餐去。这是你惹的，你处理好，要不然我抽了你这个办公室主任。哎江局长把门锁了。哎，嫂子，咱就别在这耗着
啊！别慌，还不慌啊！局长这回是真生我气了，求求你了，收拾我吧！既然上了这条船，我就不会轻易下去的。那我找人开门，你先去里面休息。不用，谁锁上的谁给我开。那我给您搬把椅子。这个可以。好知道我是不会同意的坐下，你跑了一天了，泡泡脚吧。不泡，就是把盆底泡穿。不行的事还是不行。我知道你是关心江森，但是不能乱来，对吧？你坚持你的原则，我固守我的执念。跟我来硬的是吧？回家去。等你送去了，我就回家。局长，我不干了。你看不清啊。辞呈。吓唬谁呢？我去林业站。你去哪儿啊？林业站。一亩三分地，老婆孩子热炕头。多轻松吧！哎，那时候虽然苦，但是至少有快乐。你看现在，成什么样子了？给我严肃点。递上去了，什么递上去了？江局的辞职报告递上去了。递到哪儿了？递到市里了。这下事儿闹大了，这可怎么办呀？让我想一想。好，你想想，你想想。
，大妹子回来了。嗯。怎么了？奶奶，啊，我跟您说一件事儿，您听了别着急啊。我爸呀，我是听我们厂子里人说的，说我爸的局长被撸了。真的假的？千真万确，我们厂的领导都在说这事儿呢。这怎么会？怎么会呢？那住在你爸办公室里边，跟他闹事儿，害得，害得你把局长都给丢了。这个柳碧云啊，这个柳碧云啊，奶奶，你干什么去啊？秦涛，我是绝对不会干这样的事情。干什么？我从来就没认你这个儿媳妇。谁丢的东西，谁给我洗干净了放回原位；砸坏的东西，给我买新的回来。你害得我儿子连局长都丢了，你还好意思进这个家门？你们俩给我听清楚了，这是我的家。我最后再说一遍，如果你们在这待着不舒服，你们可以离开。妈，没全打我的妻子。他害你连局长都丢了，你还护着他？谁说我的局长丢了？我们厂子里人都说，您被撸了。月平，我尽快安排新的主床。老太太，我送到老二那儿去。姜母要是再犯浑，我让他也搬出去住。最近单位比较忙，我想搬到单位宿舍住。你要跟我分居？我不同意。这种世俗的烟火婚姻，我是不要的。我想静一静。回来了，咋就一个人回来了？呃，那焦梅啊，她感冒了，感冒了，在家休息两天，她过两天就回来了。感冒了？真的假的？当然是真的了。你就惯着他吧，你。我可告诉你啊，我这点棺材本可都给你结婚了，妈没别的要求，妈从小带你到大也不容易。妈就希望你俩好嘛，不是？哎妈，她对我挺好的。我看你对她挺好。那是我媳妇儿，我得宠她，对不对？<笑>反正我不管啊，明年必须给我抱上孙子。我对你们老黄家的任务我就完成了，他想干啥干啥，我给他带孩子。<笑>哎妈，哎，要是生了闺女呢？拍，拍木头，拍木头。人家李奶奶都算了，肯定是儿子。妈啊，你又找李奶奶去了？妈，李奶奶从小到大骗我们家多少鸡蛋呢？啊，哪次她这么一说你就给她鸡蛋，我都没得吃。再说了，我觉得闺女就挺好，我就喜欢闺女。说三声儿子，儿子，儿子，儿子。<笑>乖儿子，你甭管我了，去去去，你进屋洗洗手去，快去去去去去啊！这不是你干的，不是老爷们干的活，真是。
姐夫，歇会儿，喝口水吧。这是白菜籽儿吧？什么季节种什么菜？万物都讲个时候。姐夫，你别再跟老太太还有江梅他们怄气了。谢谢你让我不在，谢谢你一直照顾着老太太和江梅。都是一家人，你说这样的话就见外了。老太太呀，一直对碧云有长见，她又特别喜欢你，现在大家都生活在一起了，她又有那样的想法。嗯，我理解，姐夫，你不用太顾虑我的感受。我和你们。商量好了，他会尽快给你安排宿舍是不是要跟妈分开？我不同意。你跟她分开，我就没有妈妈了。你说话呀！是奶奶每天在闹事儿，你直接把奶奶送去二叔家不就完了吗？还是要分开是吗？既然要分开，当时为什么要在一起呢？你不在一起，我就不会有这个妈。我也早就习惯没有妈的生活了，你们现在算什么？开心就在一起，不开心就分开。你们凭什么把你们的开心和不开心掐在我身上呢？我没有感情吗？你们在考虑自己感受的时候，能不能考虑一下我的感受啊？妈，我爸想让你回家。以前我也想离开这个家，可现在你走了，家没了，我害怕。我不想看见我爸难过，我从来没看见他这么难过过。妈知道了，你陪妈走走吧。月平，你真的要走啊？婶儿，我还会经常来看你呢。我舍不得你走，我知道。婶儿
，咱们就跟亲人一样，住不住在一起也一样。您要是愿意，您把我当亲闺女吧，好吗？我苦命的闺女儿，嗯，嗯，是啊，家里没人，我想安安静静的走。那你是干嘛呢？你收拾什么呢？你，哎，哎，你别收拾了，这儿儿孙满堂的，住这儿多好。这个家我待不下去了，我再也不想住了。月平都被你们赶走了，迟早就得赶走我吗？我自个儿走，我自个儿走。月平是报效祖国，支援边疆去了，我们得支持他，是吧？啊，一个女人，凭什么她去支援边疆啊？这深深是被柳碧云给逼走的嘛，我我自己走。这，那行行，那你先去老二家住几天啊，换换环境，换换心情。过几天我去接你啊。好，好，好，好,好，我走。天怀，你坐下。我儿啊，什么都好，就是妻命不好。妈，鞋合不合适，只有脚知道。你就嘴硬啊你！哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，那这个家就没人疼。大梅子，以后啊，你的性格也得收一收了。你那个后妈也不是个善茬儿，你爸彻底的被他拿住了。都怪小姨，她太恶。他们还是没缘分呢。你呀、啊，已经是嫁出去的人了。你爸以后啊，还得靠他伺候。你往后啊，就少给他找别扭。不过啊，他要是再欺负你呢，你发电报给奶奶，奶奶呀、啊，照样回来啊，收拾他。放心，奶奶。以后我跟他，井水不犯河水，各过各的。这样想就对了。奶奶也不在这个家住了，你也该回婆家去。嫁出去的姑娘泼出去的水，总在娘家住这儿，也不像话。小陈儿，哎，去柳碧云单位。哦，好。奶奶，大梅子，你到车那儿等我吧。
这么半天，我现在什么都没了。你现在也有自己的家庭。是我想要的家吗？碧云啊，你也真够心狠的，家也不回，让天怀啊，整宿整宿的不睡，等着你，我就不知道你这是什么意思。你这是逼我走是吧，妈？我没有逼你走的意思，我不管你什么意思。月平呢已经走了，我这就回老二家去。大梅子，早晚啊也要回婆家去的。这个家啊，你看不顺眼的这几个人啊，都要走了。以后江家啊，就你说一是一了。我可跟你说清楚啊。你要是再跟天怀置气的话，你可就没有台阶下了。哎，我就不知道啊，你给天怀吃了什么迷魂药了，让他死认你。我可不愿意啊，看着我儿让别人拿捏的，饭也吃不下，觉也睡不好。我不管了，你回吧。我不管了，别送了，我自己走。他们都走了。嗯。饿了吧？我去给你出碗面。
，考试考的怎么样啊？这考的什么玩意儿啊？学校学一遍，补习班学一遍。你是猪脑子啊！我算是看出来了，你跟我一样，就不是学习的料。干脆，你学也别上了，明天去砖厂干临时工吧。还有半个学期，我肯定会进步的。进步一点有屁用啊！那考不上大学，不照样打零工啊？我不想打零工，我想上学。我这都是为你好。先去打零工，把身体练结实了再说。到十八岁，我教你开车。我告诉你，不管什么年代，最饿不死的那就是有技术的人。你别看你老爸啊这副德行，那开起大卡车来，没有一个人敢跟老子叫板的。我上去。轮不着你想不想？这么定。明天我到学校就给你退学，爸，我求你了，你别给我退学。做饭去这次的模拟考试啊，大家的成绩都不是很理想。虽然还有半个学期，但是高中的名额是有限的。就以这次的成绩来看，咱们班有一半的同学啊，都不能够推荐上高中。哎，李斌，咦，干嘛去啊？通知我演出。演出好事啊？怎么，不高兴、啊？剧院演出没我，下基层下场况却想起我了。啊，去吗？当然去啊。笑什么呀？我生气不是因为演出环境，是他们太欺负人了。晚上我去纺织厂，今天没做饭，你凑合吃点吧。好。爸妈。啊，那个李冰今天上课的时候晕倒了，他爸把他接回家了。他回家了，没去医院吗？呃，我不知道，反正就是把他接走了。你赶快去演出，我去找李青山。你放心，李斌交给我了。钱我保证我退学。哎呀，我会跟他谈的，你必须去医院。
慢慢变。